सुषमा रॉड्रिक्स आणि माझा मुलगा आहे मायकल रॉड्रिक्स जो की आता आहे दहा वर्ष कम्प्लीट अकरावं लागलं पण त्याला म्हणजे तो मुळातच म्हणजे जन्मताच तो स्पेशल चायल्ड आहे त्याला कॅपिसिटी म्हणजे स्पेशल चाईल्ड काय असत तो पलटी होत नव्हता बसत देई नव्हता आम्ही म्हटलं की जाऊ दे चल थोडा अजून एक दोन वर्षांनी तो बसेल अजून एक दोन वर्षांनी तो पलटी मारेल किंवा काय मग आम्ही ते म्हटलं की असं काय म्हणजे त्यावेळेला कसं आणि आम्हाला नॉलेजच नाही घरी पण कोणाचं बाळ असं आम्ही कधी बघितलं नाही त्यामुळे आम्ही कसं पूर्ण शॉक झालेलो तरी पण ठीक आहे म्हणजे आम्ही म्हटलं थोडा डिले होईल असंही असेल किंवा ते असंही म्हणालेले काही तुम्ही त्याला असं काही जेवण वगैरे देऊ नका असं का लिक्विड लिक्विड करा त्यामुळे आम्ही लिक्विडच त्याला ऑलवेज दिलं त्यामुळे कसं त्याचं डेव्हलपमेंट फार म्हणजे त्याची जी शारीरिक स्थिती पण अशी बारीकच किंवा एकदम म्हणजे काहीच त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंटच नाही मग हळूहळू जेव्हा म्हणाले की यांची अशा मुलांची एक शाळा असते तिकडे त्याला शिकवतात वगैरे म्हणून मग आम्ही एक शाळेत टाकलं त्याला नंतर त्याच्यामध्ये कसं तोही सरकटच होता मग फिजिओथेरपिस्ट थोडीशी लावली त्याच्यामुळे तो थोडा उभा राहिला पण त्याच्या पूर्ण शारीरिक जी स्थिती होती जी की एक असं वाटत होतं की एक साईड पॅरेलाइज आहे त्यामुळे कसं एक हात आणि एक पाय तो कधीच असं वर हात तर नुसता असाच वाकडा आणि वाकडा आणि पाय पण असा थोडासा वाकडाच आहे त्याचा त्याच्यामुळे कसं तो असं धरून धरून चालायचा आणि प्रत्येक वेळेला आम्हाला त्याला पकडायला चालायला तो फटकन तो जमिनीवर पडायचा त्याच्यामुळे मग एकदा फिजिओथेरपिस्टनी डॉक्टरांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही होमिओपॅथी करून द्या एक बार कारण त्याचं ड्रोलिंग इतकं लाळेचं होत होतं की जेणेकरून पूर्ण त्याचं टी शर्ट म्हण काही म्हण पूर्ण ओलत चिंब भिजायचं त्याच्यामुळे प्रत्येक वेळेला बाहेर पण कुठे नेताना मला पूर्ण ते पूर्ण शरीरावर सगळं तिथे लाळ पडलेली असायची मग ते त्याच्यामुळे मी म्हटलं की फिजिओथेरपिस्टनी आम्हाला खरंच डॉक्टर शेखर आलो तुम्ही खरंच ही इज अ बेस्ट पर्सन माझ्यासाठी तरी कारण खरंच त्या अगदी देवासारखे ते आम्हाला भेटले आणि अक्षरशः म्हणजे मी जेव्हा आली त्यांच्याकडे आणि मला असं वाटलं की त्यांनी पण म्हणजे इव्हन त्यांनी पण मला फर्स्टच माझ्या मीटिंग मध्येच त्यांनी मला असं दाखवून दिलं की नाही की ते खरंच काही करू शकतात कारण जी ती आम्ही बोलण्याची जी पद्धत होती त्यांची खरंच त्यांना असं वाटलं बघून की नाही हेच आहेत की जे की माझं माझ्या मुलाला आज खरंच ऍटलिस्ट माझा मुलगा काय स्वतःच स्वतः करावं माझी एवढीच अपेक्षा देवाकडे की देवाने त्याला स्वतःच स्वतः करावं कुणावर अवलंबून नाही ठेवून नाही कारण आज आम्ही बघतो उद्या कोण बघेल त्याला ते काय आणि मग खरंच डॉक्टरांनी मला अशी शाश्वती दिल्यावर ते मला म्हणाले तू काही काळजी करू नको होणार म्हणजे होणार मला इतकं बरं वाटलं म्हणजे आज मी इथे तुमच्याकडे म्हणजे जे मी चालू केलं औषध आज माझा मुलगा स्वतःहून उठतो स्वतःहून बसतो खुर्चीवरही बसतोय जे की कधी तो खुर्चीवर त्याला खुर्ची म्हणजे काय हेही माहीत नव्हतं आरसा म्हणजे काय तेही माहीत नव्हतं आरसा बोलावं तो आरसा म्हणजे जाऊन असा नाचतोय खेळतोय बागडतोय आम्ही बघून आश्चर्य आम्हाला खूप बरं वाटत त्याला बघून बाथरूम मध्ये तो स्वतः जातोय आज खरंच जे की कधीही घडलं नाही पण ह्या औषधाने आज तो बाथरूम मध्ये सुसू म्हटलं तर तो करतोय त्याला म्हणजे एवढं कळतंय की बाथरूम मध्ये जाणं आणि तिथे मला जाऊन सुसू करणं ह्या गोष्टी त्याला सेन्स मध्ये येत आहे हे कशामुळे खरंच ह्या औषधामुळेच घडलंय खरंच आणि प्रत्यक्ष म्हणजे आज काय सांगू म्हणजे आज तो बाहेरही जातोय पूर्ण घरभर तो फिरतोय आज कारण कधी तो घरभरही फिरत नव्हता एकेकाळी तो आज पूर्ण घरभर किचन पासून सगळं फिरतो बाहेरही जातोय तो फक्त बाहेर खडकाळ भाग असल्यामुळे आम्हाला थोडस पकडावं लागतं नाही तर स्ट्रेट रस्ता असेल तर तोही आम्ही त्याला न पकडताही खांद्यावर नुसतं हात ठेवून असतो चालतो जर स्ट्रेट रस्ता असेल तर जिथे कुठे दगड वगैरे नसेल म्हणून आम्हाला त्याही बाबतीत गर्व आहे आम्हाला असं काही दुःख नाही वाटत पहिल्या पहिल्या थोडस वाटत होतं स्टार्टिंगला पण आता नाही आता आम्ही एवढं धीट आहोत उलट माझे मिस्टर मी आम्ही दोघही म्हणतो की नाही जेवढं होईल ना आमच्याने तेवढं आम्ही हंड्रेड पर्सेंट या मुलाला चांगलं करण्यामध्ये घालणार नाही तर आजकाल कुठे असं कोण कोणाला भेटत आहे कोण कोणाला कोण कोणाला इतकं इतकं हंड्रेड पर्सेंट कुठल्याच पेशंटला देत नाही जेवढं की तुम डॉक्टर शेखर अळमुंडीनी दिले सगळे अगदी कॉपरेटिव्ह आहे तुमच्याकडे असं वाटत नाही मला इथे आल्यावर कधी की मी एखाद्या डॉक्टरकडे आली आहे असं वाटतं की मी एखाद्या घरामध्ये शिरली आहे आणि अशी फॅमिली मेंबरशी बोलते म्हणून मी बिनधास इथे येते मला इव्हन आवडतं सुद्धा एकदा व्हिजिट असते तेव्हा पण मी आनंदाने इथे येते मायकलला घेऊन यायचं असेल तर मला जास्तच आनंद होतो पण अशी पण मला इतकं बरं वाटतं इथे कारण इथे असं मला कधी वाटतच नाही की मी 
अरे लाय म्हणजे डॉक्टरांच्या लायनीत उभी आहे चला आता डॉक्टर मला बोलवतील असं नाही मला कधी वाटत म्हणून मी फ्रीली माइंडेड होते हे माझा नंबर घ्या किंवा काय म्हणजे एकदम इतकं मला बरं वाटलं इथे व्यवस्थित तुम्ही एकदम कॉपरेट करता आणि असं नाही की कधी तुम्हाला फोन केला की तुम्ही घेतला नाही किंवा तुम्ही काय बोललात नाही अगदी प्रत्येक गोष्टीला तुमचा रिस्पॉन्स आहे माझ्या मुलांसाठी मला तेही खूप आवडलं आज जरा त्याचे डोळे वर गेले तुमच्या चार पिल्स जरी मी टाकल्या एक सेकंद आणि तो डोळे वर करतो पटकन एवढे व्यवस्थित तो होतो पटकन या चार गुळांनी होमिओपॅथीच्या मग ते मी एवढा मोठ्या मोठ्या तरा द्यायचे ती लोक ह्याच्यासाठी एकतर फिट साठी म्हणा किंवा त्याचं ते ड्रोनिंग होत होत काय काय द्यायचे प्लस हायपर साठी पण वेगळ्या गोळ्या मग त्यापेक्षा या चार पिल्स नि एवढं काम करते मग या कसल्याला गोळ्या म्हणून मला तर अर्थहीनच वाटलं सगळं आज मला खरंच असं वाटत का म्हणून मला अजिबात काय वाटत नाही आता काय झालं तरी त्याला आता कधी व्हायब्रेटिंग झालं तर काय नाही मी म्हणते की काय नाही या गोळ्या टाकणार देव हाय तिथे बसलेला प्लस परमेश्वर यात गोळ्या दिल्या तो बघेल काय ते आणि खरंच चार गोळ्या टाकल्या की त्या क्षणी तो लगेच नॉर्मल होतो काहीच वाटत नाही आता परवाच्या घडी मी मला फोन केला मिस्टरांनी की तू ये घरी लवकर ह्याला असं असं झालं उलट तोही म्हणायला लागला की मी जस्ट त्याला झालं आणि चार गोळ्या टाकला तो व्यवस्थित झाला तुम्ही अशा प्रकारच्या जे मुलं आहेत स्पेशल चाईल्ड त्यांच्या आई वडिलांना काय समजत माझं तर एवढंच सांगणं प्रत्येक आईला ज्याच्याकडे असेल स्पेशल चाईल्ड आहे मी तर म्हणेन की आधी म्हणजे प्रथम म्हणजे आईने असं समजूच नाही की आज का म्हणजे ही मुलं काहीच करू शकणार नाही जे की मी चूक केली तर मला खरंच काहीच नॉलेज नव्हतं त्यावेळेला कोणी सांगणारही नव्हतं त्यामुळे मी तर प्रत्येक आईला हाच संदेश देईन की प्रथम म्हणजे हे मनातून काढून टाका की हे मूल काहीच करू शकत नाही मेन म्हणजे तुम्ही प्रत्येक आई वडिलांनी मनात ही जिद्द ठेवली पाहिजे की भले आपल्या स्पेशल चाईल्ड आहे पण आपण आपल्या स्पेशल चाईल्डला नॉर्मली बनवू शकतो का होणार नाही होऊ शकत सो मनात असेल तर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाहीच आहे पण मी एवढंच म्हणेन की प्रयत्न करा आणि आपल्या मुलाला असं म्हणजे पूर्ण असं म्हणजे तो काही असा आहे किंवा आपल्याला ह्याचा काही उपयोग होणार नाही आहे पुढे काही जण असेही विचार करतात की चल आता हा काही स्पेशल चाईल्ड आहे तर ह्याचा काय उपयोग आहे असंही तो उद्या जाऊन तसंच राहणार ना काम धंदा करून देणार आहे आपल्याला ना चार पैसे आणून देणार आहे आजकाल आई वडील काही लोक असे करतात ना की अरे मुलं काम धंदा करून चार पैसे म्हणून असं समजू नका ही मुलं ही पुढे क्रिएटिव्ह होऊ शकतात घरात बसून काहीतरी करू शकतात का बाहेर कुठच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये जाऊन काहीतरी करू शकतात का नाही करू शकत प्रत्येक आई वडिलांनी मी तर म्हणेन ज्याचं स्पेशल चाईल्ड आहे त्याच्यासाठी प्रयत्न करा प्रत्येक आई वडिलांचं कर्तव्य आहे की जसं तुम्ही नॉर्मल एका मुलाला बघू शकता त्याचं या मुलाला दुप्पट पटीने जरा जास्त बघा मी तर एवढंच सांगेन की खरंच त्याच्यासाठी जे प्रयत्न करता येतील ते करा आणि त्याला चांगलं बनवा ह्या आयुष्य घड त्याचं पुढचं भवितव्य घडून तो स्वतःच्या पाया उभा राहील असं तरी त्याला करून की पुन्हा अवलंबून राहता नाही कारण आजकाल काही म्हणजे म्हणतात ना ज्या कंटाळून कंटाळून काही लोक कुठेतरी आश्रम मध्ये टाकतात या कुठेतरी मलाही इवन मलाही आज आजच्या घडीलाही मला तीन चार जणांनी मला सांगितलंय की तू कशाला करतेस तू टाक त्याला इथे बदलापूरला कुठे तर मुली काही गरज नाही मला त्रास होतोय मी करेन त्रास म्हणलं आम्हाला एकच आहे आम्हाला काही त्रास नाही आहे आणि भले त्रास झाला तर तो देव बसलेला आहे पण आमच्या जेवढी ताकद आहे तेवढं तरी मी करणार भले मला होऊ दे नाही होऊ अशा स्पेशल चाईल्डच्या आई वडिलांना तुम्ही होमिओपॅथी त्यांना कशा प्रकारे हेल्प करू शकेल मी एवढं सांगेन की होमिओपॅथी तर बेस्ट होम बेस्ट आहे मी म्हणते की होमिओपॅथी चालू केलं तर आणि असंही नाही होमिओपॅथी शिवाय मी तर म्हणेन कुठलंच औषध देऊ तुम्ही जेटली अगदी एक सेकंद तुम्हाला रिझल्ट कुठलंही औष कुठलंच औषध देऊ शकत नाही जे की मी अनुभवलं खरंच एक सेकंद मध्ये मी एवढं अनुभवते या गोळ्यांच्या मुळे खरंच या चार पिल्स मुळे एक सेकंद नाही लागत माझ्या मुलाला नॉर्मल व्हायला दोन खरंच मला आम्ही हडबडून गेलो जेव्हा हे आम्हाला आम्ही बघितलं की चार गोळ्यांमुळे माझा मुलगा पूर्ण नॉर्मल स्थितीत येतोय जे की डोळे वर करून अक्षरशः कधी कधी तो पंधरा वीस मिनिट तसंच असायचा त्या फिट्स मध्ये 
हा ते हे घाला काय ते कांदा घाला हात घाला काय काय करावं लागायचं पण आज अक्षरशः मला काहीच नाही चार मिनिट टाकले की दोन एक सेकंड ना लगत तो नॉर्मल होतोय मला काहीच मी तर म्हणते की पॉवरफुल आहे आणि मी तर म्हणते होमिओपॅथीच तुम्ही वे घ्या प्रत्येक आईनी स्पेशल चाईल्ड साठी तरी होमिओपॅथी बेस्ट अँड बेस्ट औषध आहे होमिओपॅथी डिझर्व आहे या गोष्टीसाठी कारण हे मी अनुभवलं फक्त दोन आणि अडीच महिन्यामध्ये की की आज माझ्या मुलाचं वेट कमी झालंय जो की कधी तो पूर्ण बसल कुठेही लोळायचा त्याला उठायला व्हायचं नव्हतं इतकं त्याचे ते चरबी बसलेली पूर्ण अंगावर जे की आज तो इतका सडपातळ आणि व्यवस्थित झालाय की त्याला आज काहीच आहे तुट 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 घरामध्ये पूर्ण सगळा नाचतोय एवढं बाहेर आम्ही थोडस पकडतो पण घरामध्ये तरी तो विदाऊट म्हणजे होल्डिंग पुढे चालतो येतो असं काही प्रॉब्लेम नाही होते मला इवन आज त्याचं पूर्ण शरीर पण त्याला लूज लूज दिसते मला ही कारण त्याचे हात पाय खूप चरबीने असे बसून एकदम जाड जाड झाले होते त्याचे थाय वगैरे जे की आता अगदी तो व्यवस्थित सडपातळ आहे आणि प्लस आज पुरे तुटून धावते आम्हालाही बरं वाटत त्याच्या पाठीमागे असं हे आणि आज तो बोलायचाही भरपूर प्रयत्न करतोय फक्त शब्द नाही ते पण एक दोन शब्द तर बोलतो आई म्हणतो मध्ये कधी म्हणतो तो ती आधी म्हणतो ना म्हणतो आ म्हणतो हे असे शब्द तो म्हणतोय फक्त वड येत नाहीये बस इतकाच फरक आहे पण हे शब्द होमिओपॅथीनेच आलेले एवढे मी त्याच्यासाठी काही प्रयत्न केले पण वायफळ गेले सगळे मी तर म्हणजे होमिओपॅथी ज्यापासून झाले ऍटलीस्ट त्याने शब्द जरी उच्चारले आ ना म्हण किंवा आई म्हण आई तो तो स्पष्ट बोलतोय बस एवढंच माझी विनंती आहे सगळ्यांना आणि सगळ्या आयांना पण ज्यांच्याकडे ही मुलं आहेत त्यांनी आपल्या मुलांकडे हंड्रेड पर्सेंट द्या होमिओपॅथीवर विश्वास ठेवा कारण त्याशिवाय होमिओपॅथी शिवाय कुठल्याच औषधांमध्ये इतकी तरी पावर नाहीच आहे की जेणेकरून तुमचे मूल चांगलं होईल एका सेकंडच त्याच्या एक सेकंड पण लागत नाही त्या औषधांमध्ये इम्प्रुव्हमेंट यायला तर तुम्ही विचार करा की जर अडीच महिन्यामध्ये मी इतकं जाऊ शकते तर तुम्ही आज ज्याच्याकडे ही मुलं आहेत ती लोक कुठे कुठे पोचतील अशी तुम्ही विचारही करू शकतात नाही तर मी सगळ्यांना विनंती करेन जेवढं होईल तेवढं तुम्ही होमिओपॅथीवर विश्वास ठेवा आणि त्याच रीतीने चाला तेच औषध घ्या कारण त्याच्याशिवाय दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टी इतकी पावर नाही आणि डॉक्टरांचे खरंच खूप आभार आहेत थँक्यू सो मच सर्वांना